বাংলা এসপিসিস এর আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা দেখব টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা কিভাবে করতে হয় কখন করতে হয় এবং এসপিসিস এ করার পরে রেজাল্ট কে কিভাবে রিপোর্ট লিখতে হয় টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা কে কোন কোন সময় দেখবেন আপনারা ফ্যাক্টোরিয়াল বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা বলেও উল্লেখ করা হয় তো যে কথা বলছিলাম টু এ বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা আমরা কখন করব আমরা এটি করব যখন আমাদের কাছে দুই এর বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে এবং প্রতিটি ভেরিয়েবলের দুই বা ততোধিক লেভেল থাকবে এবং এটি যেহেতু বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা প্রত্যেকটি গ্রুপ একে অন্যের চেয়ে আলাদা তো এই তিনটি কথা হয়তো একটু জটিল লাগতে পারে কিন্তু আমরা যদি উদাহরণের দিকে তাকাই খুব বেশি জটিল মনে হবে না যেমন আমাদের দুই এর অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা ভাবতে পারি আমাদের দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে আমাদের জেন্ডার আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং মেরিটাল স্টেটাস আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং জেন্ডারের একাধিক লেভেল আছে জেন্ডারের জন্য আমরা যেমন বলতে পারি জেন্ডার মেল এবং ফিমেল হতে পারে আবার মেরিটাল স্টেটাস আমরা বলতে পারি মেরিট এবং আনমেরিট এ দুটি ক্যাটাগরি হতে পারে জাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল আমরা সিনারিও ধরছি আর আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে হ্যাপিনেস মানুষ কতটা সুখী তো এক্ষেত্রে আমরা এটিকে একটি ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি যেমন আমরা এখানে আমাদের একদিকে আছে জেন্ডার মেল ফিমেল আবার অন্যদিকে আছে ম্যারিড আনম্যারিড তো আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে চারটি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন হতে পারে যেমন হতে পারে একজন মেল তিনি ম্যারিড হতে পারেন আবার তিনি আনম্যারিড হতে পারেন আবার ফিমেল তিনি ম্যারিড হতে পারেন আনম্যারিড হতে পারেন এবং আমরা জানতে চাইব মেল ম্যারিড মেল আনম্যারিড ফিমেল ম্যারিড ফিমেল আনম্যারিড এই যে চারটি গ্রুপ এই চারটি গ্রুপের প্রত্যেকটির যে অ্যাভারেজ হ্যাপিনেস আসবে এই হ্যাপিনেসটি একে অন্যের থেকে আলাদা কিনা এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের দুটি জেন্ডার আছে মেল ফিমেল এবং দুটি ম্যারিটাল স্টেটাস আছে ম্যারিড আনমেরিড এই জন্য আমরা এটিকে টু বাই টু অ্যানোভা বলছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা বা ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজাইন অ্যানোভা অথবা যদি বলি যে টু বাই টু অ্যানোভা এর মাধ্যমে আমরা কি কি টেস্ট করতে পারবো টু এ বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভার মাধ্যমে আমরা আমরা জানতে পারব দা মেইন ইফেক্ট ফর ইচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ইন আইসোলেশন মানে হচ্ছে এই যে জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্যাটাস এগুলোকে আমি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলছি এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আলাদাভাবে হ্যাপিনেসের উপরে কতটা প্রভাব ফেলে সেটি আমরা জানতে পারব যেমন জেন্ডারের কারণে হ্যাপিনেস কি ডিফারেন্ট হয় বা মেরিটাল স্ট্যাটাস বিবাহিত বা অবিবাহিত হলে হ্যাপিনেস কি ডিফারেন্ট হয় সুখের মাত্রা কি ভিন্ন হয় সেটি আমরা জানতে চাইব আবার একই সময়ে আমরা এই যে দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্যাটাস এই দুটির ইন্টারাকশন আমরা জানতে চাইব বা আমরা টেস্ট করব অনেক ক্ষেত্রে এই ইন্টারাকশনকে মডারেশন বলে উল্লেখ করা হয় কিন্তু আমাদের এই আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা এটিকে ইন্টারাকশনই বলবো এর আগের ওয়ান ওয়ে উইদ ইন গ্রুপস অ্যানোভাতে আমরা যেমন দেখেছি এখানেও টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভাতেও আমাদের কিছু অ্যাজামশানস আছে যে অ্যাজামশানসগুলোকে আমাদেরকে চেক করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের এই সময়ের এই এখন যেটি করছি টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভার জন্য যে অ্যাজামশানগুলো আছে আমাদের চারটি অ্যাজামশানস আছে প্রথম অ্যাজামশান হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হতে হবে দুটি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল যেমন আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে আমাদের দুটি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল আছে জেন্ডার এটি ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল কারণ মেল এবং ফিমেল আবার মেরিটাল স্ট্যাটাস সেটিও কিন্তু আমাদের ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল ম্যারিড এবং আনম্যারিড সেকেন্ড অ্যাজামশন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হতে হবে কন্টিনিউয়াস তো আমাদের এই উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে হ্যাপিনেস এবং হ্যাপিনেসকে আমরা মেজার করব লাইক এট স্কেলে ওয়ান থেকে সেভেন স্কেল দিয়ে এবং সেটি একটি কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল হিসাবে আমরা ধরব এর বাইরে 
নরমালিটি চেক করতে হবে এবং হোমোজিনিটি অফ ভেরিয়েন্স চেক করতে হবে যেহেতু আমরা আগের ভিডিওতে নরমালিটি চেক দেখিয়েছি এবং হোমোজিনিটি অফ ভেরিয়েন্সও দেখিয়েছি তাই এই ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে আসা মনস্ট করছি না আমরা মূল অ্যানালাইসিসে চলে যাই আপনারা যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে একটি ডাটা ফাইল আছে এই ডাটা ফাইলে আমাদের কাছে এইটি আশি জন পার্টিসিপেন্টের রেসপন্ড আছে স্ট্যাটাস জেন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান সমান মেল এবং টু সমান ফিমেল এইভাবে কোডিং করেছি এবং মেরিটাল স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান সমান আনমেরিড এবং টু সমান ম্যারিড ওভাবে কোডিং করেছি আর আগে যেমন বলেছি হ্যাপিনেস এটিকে আমরা মেজার করেছি সেভেন পয়েন্ট লাইকের স্কেলে অর্থাৎ এক হচ্ছে সবচেয়ে কম হ্যাপি এবং সেভেন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হ্যাপি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কেউ কম কেউ বেশি এরকম এরকম হ্যাপিনেস লেভেল আমরা এখানে কাউন্ট করেছি তো আমরা অ্যানালাইসিসে চলে যাই আমরা দেখি কিভাবে টু এ বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা করতে হয় আমাদেরকে যেতে হবে অ্যানালাইজে অ্যানালাইজ থেকে আমাদের যেতে হবে জিএলএম যেটি হচ্ছে জেনারেল লিনিয়ার মডেল সেখান থেকে আমরা যাব ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে হ্যাপিনেস আমরা হ্যাপিনেসকে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বক্সে পাঠিয়ে দিলাম এবং আমাদের দুটি ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটি জেন্ডার এবং অন্যটি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এটিকে আমরা ফিক্সড ফ্যাক্টরি দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমাদেরকে এখান থেকে কিছু জিনিস সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমরা অপশনসে গিয়ে আমরা অপশনস থেকে সিলেক্ট করলাম ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা স্টিমেটস অফ দ্য ইফেক্ট সাইজ সিলেক্ট করলাম আমরা হোমোজেনেটিক টেস্ট এখান থেকে করে নিতে পারি বাকি সব ঠিক আছে অন্য কিছু চেঞ্জ করতে হবে না এরপরে এস্টিমেটেড মার্জিনাল মিনসে গিয়ে আমরা ওভারঅল জেন্ডার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এবং জেন্ডার এবং ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ইন্টারাকশনস আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা এই বক্সে পাঠিয়ে ডিসপ্লে মিনস ফর করলাম এবং আমরা কম্পেয়ার মেইন ইফেক্টের টিক্স দিলাম এরপরে টাইপ ওয়ান এরর মিনিমাইজ করার জন্য আমরা বনফেরনি অপশান সিলেক্ট করলাম এরপরে কন্টিনিউ দিলাম প্লটস যেতে পারে আমরা প্লটস গিয়ে আমরা জেন্ডারকে হরিজেন্টাল লাইনে দিলাম এবং মেরিটাল স্ট্যাটাসকে সেপারেট লাইনে দিলাম এবং এটিকে আমরা এখানে অ্যাড করে নিলাম তো চার্ট টাইপে গিয়ে কীরকম চার্ট আমরা দেখতে চাই সেখানে আমরা বার্ড চার্ট সিলেক্ট করতে পারি হয়ে গেল আমরা এগুলোকে সব সিলেক্ট করলাম অন্য কোনো কিছু তেমন নেই বাকি যা আছে সেগুলো ডিফল্টে থাকলো এরপর আমরা ওকে ক্লিক করলাম এবং ওকে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে রেজাল্টটি সেটি এখানে চলে এসেছে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই স্ক্রিনের সাথে তো এই হচ্ছে আমাদের আমাদের ফাইন্ডিংস তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু টেবিল আছে এখানে প্রথম টেবিলটি দেখাচ্ছে আমরা কোন কোন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নিয়েছি তাদের স্যাম্পল সাইজ কত যেমন আমাদের চল্লিশ জন মেয়ের আছে চল্লিশ জন ফিমেল আছে আবার টোটাল যে আশি জন তার মধ্যে চল্লিশ জন হচ্ছে আনমেরিড এবং চল্লিশ জন হচ্ছে ম্যারিড এরপর আমাদের একটি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বক্স আছে টেবিল আছে সেখানে এই মেল যারা তাদের আনমেরিডদের হ্যাপিনেস আউট অফ সেভেন সাতের মধ্যে কত ম্যারিডদের কত টোটাল কত এবং ফিমেলদের জন্য হ্যাপিনেস স্কোরের মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন দেওয়া আছে তো এগুলো খুবই জেনারেল ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এরপরে আমরা লেভিনস টেস্ট অফ ইকুয়ালিটি অফ এরর ভেরিয়েন্স এখানে আমরা তাকা তাকাতে পারি এখানে দেখেন আমাদের যে সিগনিফিকেন্স ভ্যালুগুলো আছে এখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু হচ্ছে নন 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 সিগনিফিকেন্ট ওকে এক্ষেত্রে আমরা নন সিগনিফিকেন্ট দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে হোমোজিনিটি অফ ভেরিয়েন্স যে আদামশান সেটি আসলে ভায়োলেট হয়নি কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই টেবিলটি টেস্ট অফ বিটুইন সাবজেক্ট ইফেক্ট আমরা যদি এই টেবিলে তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে হ্যাপিনেস এবং আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে প্রথম আমরা জেন্ডার দিকে যদি তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাপিনেসের উপরে জেন্ডারের ইম্প্যাক্ট নন সিগনিফিকেন্ট কারণ এখানে সিগনিফিকেন্স ভ্যালু বা পি ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট টু টু জিরো যেটি পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে অনেক বেশি 
তো জেন্ডার জেন্ডারের উপরে হ্যাপিনেস ডিপেন্ড করে না মানে আপনি মেল না ফিমেল তার উপর আপনার হ্যাপিনেস ডিপেন্ড করে না কিন্তু আমাদের সেকেন্ড যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটি ছিল সেটা হচ্ছে মেরিটাল স্ট্যাটাস বৈবাহিক অবস্থা মেরিটাল স্ট্যাটাসের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সিগনিফিকেন্স ভ্যালু পয়েন্ট তার মানে এখানে সম্পর্কটি সিগনিফিকেন্ট এর মানে কি এর মানে হচ্ছে হ্যাপিনেস মেরিটাল স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি আনমেরিড হন বা আপনি যদি ম্যারিড হন এ দুইয়ের ভিন্নতার উপরে আপনার হ্যাপিনেস ডিপেন্ড করে ইনফ্যাক্ট আমরা যদি এখানে তাকাই আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে ম্যারিড আনমেরিড যেমন পুরুষদের জন্য যখন তারা ম্যারিড তাদের হ্যাপিনেস স্কোর আনমেরিড অবস্থার থেকে অনেক বেশি বা আনমেরিড গ্রুপের থেকে অনেক বেশি আবার ফিমেলদের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আনমেরিড যে গ্রুপ আছে তাদের হ্যাপিনেস স্কোর ম্যারিড গ্রুপ থেকে বেশি তার মানে এখানে ম্যারিড আনমেরিড এর একটা প্রভাব আছে এবং সেটা আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই ইন্টারাকশনসটি জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্রেসে যদি ইন্টারাকশন ঘটে সেটি সিগনিফিকেন্ট কিনা এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রিলেশনশিপটি সিগনিফিকেন্ট কারণ এটি পয়েন্ট থেকে কম তো আমাদের যে তিনটি রিলেশনশিপ আমরা টেস্ট করেছি জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্যাটাসের ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট সেখানে আমরা জেন্ডারের ইম্প্যাক্টটি নন সিগনিফিকেন্ট পেয়েছি কিন্তু ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ইম্প্যাক্টটি সিগনিফিকেন্ট পেয়েছি তৃতীয় যে সম্পর্কটি আমরা টেস্ট করেছি সেখানে জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্যাটাসের যে ইন্টারাকশন সেটিকে আমরা সিগনিফিকেন্ট হিসেবে পেয়েছি তো এই যে আমরা সিগনিফিকেন্ট হিসেবে পেয়েছি ইন্টারাকশনসটি এটি আমরা একটু নিচে গিয়ে যদি আমরা এই যে প্লটের দিকে তাকাই প্রোফাইল প্লট এখানে একটু তাকালে হয়তো আমাদের চোখের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে এখানে দেখুন আমরা আমাদের যে হরাইজেন্টাল যে লাইনটি আছে সেখানে আমাদের দুটি গ্রুপ আছে মেল এবং ফিমেল এবং এই মেল এবং ফিমেলের মধ্যে নীল কালারের যে লাইনটি আছে বারটি আছে বার সেই বারগুলো হচ্ছে আনমেরিড মেল এটা হচ্ছে আনমেরিড মেল এটা হচ্ছে আনমেরিড ফিমেল অন্যদিকে রেড কালারটি হচ্ছে ম্যারিড লোকজনের জন্য এটি যেমন এটি হচ্ছে ম্যারিড মেল এটি হচ্ছে ম্যারিড ফিমেল তো এখন যদি আমরা এই মেল এবং ফিমেল ম্যারিড আনমেরিড এই দুটার ভিত্তিতে যদি দেখি যে তাদের এই যে মার্জিনাল মিল এখানে হচ্ছে এটি হ্যাপিনেস পার্সিভ হ্যাপিনেস এই হ্যাপিনেস যদি তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেলদের জন্য যারা ম্যারিড তাদের হ্যাপিনেস আনমেরিডদের থেকে অনেক বেশি অন্যদিকে ফিমেলদের জন্য যারা আনমেরিড তাদের হ্যাপিনেস ম্যারিড ফিমেল থেকে অনেক বেশি তাহলে হয়তো আমরা এই যে ডাটা সেটটি আছে আমাদের কাছে এই ডাটা সেটের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি বিবাহিত পুরুষরা বিবাহিত সরি আমি আবার বলছি বিবাহিত পুরুষরা অবিবাহিত পুরুষদের থেকে বেশি হ্যাপি বেশি সুখী হয় অন্যদিকে অবিবাহিত মহিলারা বিবাহিত মহিলাদের তুলনায় বেশি সুখী হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টারাকশন ইফেক্ট তো আমি একটু আগে যেমন বলেছিলাম যে অনেকে এই ইন্টারাকশন ইফেক্টটিকে মডারেশন হিসাবে বলে থাকেন তো আমরা যদি সেই মডারেশনের দৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে চাই আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি জেন্ডারের উপর হ্যাপিনেস ডিপেন্ড করে না আপনি নারী না পুরুষ তারপরে হ্যাপিনেস কোনো ডিপেন্ড করে না আমরা সেখানে কোনো সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট পাইনি কিন্তু আপনি নারী না পুরুষ এর সঙ্গে যদি আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাসটি যোগ হয় আপনি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত সেটি যদি যোগ হয় তাহলে এই যে আপনার জেন্ডারের সঙ্গে আপনার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস একটা ইন্টারাকশন ঘটছে এই ইন্টারাকশনের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটি সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ এখানে যেমন আমরা পেয়েছি যে পুরুষদের মধ্যে যারা বিবাহিত তারা বেশি সুখী অবিবাহিতের তুলনায় অন্যদিকে মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিতরা বেশি সুখী বিবাহিতদের তুলনায় তো এই হচ্ছে আমাদের এখানে ডাটা অ্যানালাইসিস করার পরে মূল মূল ফাইন্ডিংস গুলো তো আসুন আমরা দেখি এই ব্যাপারটিকে আমরা কিভাবে রিপোর্ট লিখবো ফলাফলকে রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য আমরা বলতে পারি এ টু ওয়ে বিটুইন গ্রুপ অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স ওয়াজ ইউজ টু ইনভেস্টিগেট দ্য ইফেক্টস অফ জেন্ডার অ্যান্ড ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অন দ্য পারসিভড হ্যাপিনেস অর্থাৎ 
জেন্ডার এবং মেরিটাল স্ট্রেসের যে ইম্প্যাক্ট পার্সিভ হ্যাপিনেস উপরে সেটি টেস্ট করার জন্য আমরা টু এ বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা ইউজ করেছি দ্য অ্যানোভা রিভিল্ড স্ট্রাস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট মেন ইফেক্ট অফ মেরিটাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ মেরিটাল স্ট্যাটাসের একটা মেন ইফেক্ট আর সিগনিফিকেন্ট ছিল এবং সেখানে আমরা এফ ভ্যালু দিয়েছি এইট যেটি আমরা এই যে এই টেবিল থেকে পেয়েছি এখানে যদি আপনারা দেখেন এই যে এইট এবং রিপোর্টিং আমরা ব্রেকেটে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম উল্লেখ উল্লেখ করতে হয় এক্ষেত্রে আমরা ওয়ান এবং সেভেন্টি এ দুটি এ দুটি সংখ্যা উল্লেখ করেছি ওয়ান এবং সেভেন্টি পাশাপাশি আমরা পার্শিয়াল এটা স্কোয়ার উল্লেখ করেছি পার্শিয়াল এটা স্কোয়ারটি আপনারা এই যে এখান থেকে পাবেন যেমন মেরিটাল স্ট্যাটাসের জন্য পার্শিয়াল এটা স্কোয়ার হচ্ছে পয়েন্ট সেটি আমরা এখানে উল্লেখ করেছি হাওভার দ্য ডিরেক্ট ইফেক্ট অফ জেন্ডার অন হ্যাপিনেস ওয়াজ নন সিগনিফিকেন্ট কারণ আমরা জেন্ডারের জন্য হ্যাপিনেসের উপরে কোনো সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট পাইনি সেক্ষেত্রে আমরা এফ ভ্যালু এবং এবং পি ভ্যালু উল্লেখ করেছি এবং পাশে লেটা স্কোয়ার উল্লেখ করেছি এরপরে আমরা ইন্টারাকশান ইফেক্টে লিখেছি তো সেটি আমরা কিভাবে লিখেছি আমরা লিখেছি ফার্দার মোর এই স্ট্রাস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ইন্টারাকশান ইন্ডিকেটেড দ্যাট দ্য ইফেক্টস অফ জেন্ডার অন হ্যাপিনেস ডিপেন্ড অন দ্য পার্সনস ম্যারিটাল স্ট্যাটাস মানে এই জেন্ডার যে ইম্প্যাক্ট হ্যাপিনেসের উপরে সেটা ডিপেন্ড করে একজন মানুষের বৈবাহিক অবস্থার উপরে তিনি ম্যারিড নাকি আনম্যারিড এবং এই যে ইন্টারাকশানের যে রেজাল্ট সেটি আমরা এখানে উল্লেখ করেছি অ্যাপ ভ্যালু দিয়ে এবং পি ভ্যালু ছিল লেস দেন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এবং আমরা পাশে লেটা স্কোয়ার এখানে উল্লেখ করেছি দ্য ন্যাচার অফ দিস ইন্টারাকশান ইজ ইলাস্ট্রেটেড ইন ফিগার ওয়ান এরপর আমরা যে ফিগারটি পেয়েছি আমরা রিপোর্টের মধ্যে সেই ফিগারটি এখানে দেখিয়ে দিতে পারি এবং এই ধরনের ভিজুয়াল পাঠকদের খুব হেল্প করে পাঠকরা এটা পড়তে গেলে খুব সহজে দেখেন যে এই 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 ফলাফলটি কীরকম তো এই হচ্ছে মোটামুটি অল্প অল্প কথায় টু এ বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা বা ফ্যাক্টরিয়াল বিটুইন গ্রুপস অ্যানোভা বরাবর মতোই এই ডাটা ফাইলটি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেটি ডাউনলোড করে আপনাদের নিজস্ব সময় মতো প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনারা দেখতে পারেন স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে একই রেজাল্ট আপনারা পান কিনা এবং আশা করি আপনারা এই ভিডিও থেকে উপকৃত হবেন যদি উপকৃত হন এই ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন আগামীতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে এসপিএসএসেরই নতুন কোনো টেস্ট নিয়ে অ্যানালাইসিস নিয়ে ইন্টারপিটেশন নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব সবাইকে ধন্যবাদ